हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे बी सेल मैचुरेशन जैसे हम लोग पढ़े थे टी सेल मैचुरेशन एंड टी सेल एक्टिवेशन उसी तरह से बी सेल का भी मैचुरेशन होता है और एक्टिवेशन होता है एक बात हमेशा याद रखिए कि और ये सी एस आर के लिए इंपॉर्टेंट है राइट तो सी एस आर जे आर एफ पास करने के लिए थोड़ा सा डीप नॉलेज होना चाहिए राइट और थोड़ा सा बुक्स पढ़िए है ना जैसे क्यूबे का बुक है इम्यूनोलॉजी का सबसे बेस्ट बुक है उसको आप रीड करिए राइट और बी सेल एक्टिवेशन या बी सेल मैचुरेशन अगर हम बात करते हैं तो आपको एक बात हमेशा याद रखिए कि बी सेल एंड टी सेल का ओरिजिन बोन मैरो से होता है क्योंकि कोई भी सेल बोन मैरो के अंदर ही बनता है लेकिन अगर मैचुरेशन की बात करें तो मैचुरेशन का वे डिफर हो सकता है मैचुरेशन हो सकता है आपको कि टी सेल का मैचुरेशन कहाँ होता है थाइमस में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ यूट्यूब पे वीडियो भी डाल दिया और उसके बाद अगर बी सेल का मैचुरेशन की बात करेंगे तो बी सेल का मैचुरेशन बोन मैरो में होता है और ओरिजिन भी बोन मैरो में ही होता है यानी बी सेल ओरिजिन भी बोन मैरो और मैचुरेशन भी बोन मैरो है यहाँ ना मैचुरेशन ऐसा नहीं बोल देंगे कि बी सेल का कहीं और दूसरे जगह होता है राइट बोन मैरो में ही होता है इसलिए बी सेल मैचुरेशन में देखिए कि बी सेल मैचुरेशन में साइट क्या होगा बोन मैरो होगा बोन मैरो अब यहाँ पे बात करते हैं कि बी सेल ओनली सो निगेटिव सेलेक्शन हाँ आप देखिए मैंने टी टी सेल मैचुरेशन में बताया था कि टी सेल मैचुरेशन में मैंने पॉजिटिव और निगेटिव सिलेक्शन की बात की थी राइट तो वहां पे पॉजिटिव और निगेटिव सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए जो टी सेल का रिसेप्टर है अगर हाई एफनिटी विथ सेल्फ एंटीजन अपना ही एंटीजन के साथ अगर हाई एफनिटी शो करेगा तो क्या होगा तो वो एपोप्टोस करेगा यानी निगेटिव सिलेक्शन होगा ओके निगेटिव सिलेक्शन होगा क्योंकि हाई एफिनिटी के साथ बाइंड करेगा और मान लीजिए अगर सेल्फ पेप्टाइड के साथ लो एफिनिटी और नॉन सेल्फ पेप्टाइड यानी एंटीजेन के साथ हाई एफिनिटी होगा तो क्या होगा ये पॉजिटिव सिलेक्शन होगा लेकिन यहाँ पे बी सेल के पास क्या है ऑलवेज निगेटिव सिलेक्शन अगर बी सेल गलती से भी हाई एफिनिटी शो कर दिया अपना सेल्फ पेप्टाइड के साथ तो दो ही चीज हो सकता है या तो सेल को एपोप्टोस करवा दो या तो जो रिसेप्टर है बी सेल के पास उसको एडिट कर दो एडिट करने के बाद उसको फिर से रीअरेंज करके फिर सरफेस पे भेजो ताकि वो फिर से टाइट से बाइंड सेल पेप्टाइड के साथ ना कर जाए बी सेल में ऑलवेज निगेटिव सिलेक्शन पॉजिटिव की तो बात करेंगे नहीं बिकॉज ऑफ देर इज नो सी डी फोर एंड सी डी एट राइट और ये इसी तरह से हम बात करते हैं अगर टी सेल के पास तो टी सेल के पास तो सी डी फोर भी था और सी डी एट भी था डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ टी सेल टी एच होगा तो सी डी फोर है टी टी सी सेल है तो उसमें सी डी एट है राइट तो सी डी फोर और सी डी एट के अकॉर्डिंग ही एम एस सी फर्स्ट और एम एस सी सेकेंड मॉलिक्यूल होता है राइट और ये भी मैंने बताया था बी सेल ऑल्सो एक्ट है जो एपीसी बहुत लेजी एपीसी है टाइम लगाता है थोड़ा टाइम लगाता है मैं आपको बताऊंगा क्यों टाइम लगता है इसको एंटीजन को प्रोसेस करने के लिए टाइम लगता है है ना लेकिन फिर भी एपीसी है क्यों एपीसी है क्योंकि इसके पास एम एस टू है और साथ साथ ऑल न्यूक्लियोटिव सेल है तो एम एस टू होगा लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि मैक्रोफाग और डेंड्राइटिक सेल अपना एंटीजन को प्रजेंट किस सेल को करेगा तो टी एच वन यानी टी हेल्पर सेल वन को करेगा और बी सेल एक्ट एज एपीसी किस को प्रजेंट करेगा तो टी हेल्पर सेल टू को करेगा टाइप टू राइट तो बी सेल एपीसी है किसके लिए तो टी एच टू के लिए हाँ एपीसी का मतलब क्या होता है एंटीजन प्रजेंटिंग सेल राइट अब यहाँ पे देखिए स्टेप इन्वॉल्व इन द मैचुरेशन ऑफ बी सेल सो हेयर दिस इज अ बोन राइट विद इन बोन बोन मैरो प्रजेंट एंड विद इन बोन मैरो स्टेम सेल्स इज प्रजेंट मल्टीपोटेंट स्टेम सेल राइट अब ये स्टेम सेल्स में कौन कौन सेल मैंने निकाल दिया तो दो सेल को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ एक बोन मैरो के अंदर एस्ट्रोमल बी सेल था और एक को बोलते हैं प्रो बी सेल यानी प्रो बी सेल क्या इमेच्योर बी सेल राइट इमेच्योर बी सेल और एस्ट्रोमल सेल है एक रिसेप्टर होता है जिसको बोलते हैं एस सी एफ एस्ट्रोमल बी सेल फैक्टर दिस इज अ सरफेस फैक्टर विच बाइंड विथ 
प्रोबीसियल सी किट सी किट एक रिसेप्टर है सरफेस पे प्रेजेंट रहता है प्रोबीसियल के और यही रिसेप्टर सी किट किससे बाइन करता है एससीएफ से एस सी एफ कहा प्रेजेंट है तो एस्ट्रोमल बी सेल के पास प्रेजेंट है ये कहा रिएक्शन हो रहा है ये कहा बाइंडिंग हो रहा है तो बोन मैरो के अंदर बात करेंगे राइट तो यहाँ पे जब बाइंड हुआ तो बाइंड होने के बाद सी किट और ये जब बाइंड करता है एस्ट्रोमल बी सेल का फैक्टर तो इस फैक्टर से सी किट से जब ये सिग्नल मिला तो इस प्रो बी सेल को सिग्नल मिला भाई आप जो है इंटरल्यूकिन सेवन का रिसेप्टर बनाओ ताकि हम आपको इंटरल्यूकिन सेवन भेजेंगे तो आप उसमें बाइंड करके और आप प्रो बी सेल से प्री बी सेल में कन्वर्ट हो जाओ इतना ही तो है प्रो बी सेल से प्री बी सेल जब बन जाएगा तो कह देंगे कि हमारा बी सेल मैच्योर हो गया राइट तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे सी किट है राइट यहाँ पे और ये बाइंड है सी एफ से जब आफ्टर बाइंडिंग तो देखिए यहाँ पे इंटरल्यूकिन सेवन रिसेप्टर बन गया क्या बन गया यहाँ पे इंटरल्यूकिन सेवन रिसेप्टर बन गया और इंटरलिकिन सेवन रिसेप्टर है यहाँ पे और इंटरलिकिन सेवन कौन रिलीज किया एस्ट्रोमल बी सेल याद रखिएगा एस्ट्रोमल बी सेल कैन प्रोवाइड इंटरलिकिन सेवन टू प्रो बी सेल राइट एंड यहाँ पे बात करेंगे जब इंटरलिकिन सेवन बाइंड किया इस पे तो बाइंड करने के बाद इसमें कंफर्मेशन चेंजेज आया इसके पास तब ये सिग्नल दिया न्यूक्लियस को कि भाई आप ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का फॉर्मेशन करिए ताकि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनाइएगा तो आपके पास सरफेस पे रिसेप्टर आ सके और सबसे पहला रिसेप्टर आता है आपको क्या तो मेम्ब्रेन बॉन्ड आईजीएम मेम्ब्रेन बॉन्ड आईजीएम पहला ये एंटीबॉडी जो प्रोबीसेल जब है प्रोबीसेल से जब प्री बीसेल में कन्वर्ट होगा तो प्री बीसेल सबसे पहले मेम्ब्रेन बॉन्ड आईजीएम बनाएगा राइट तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जैसे ही इंटरल्यूकिन सेवन बाइंड किया इसका न्यूक्लियस में प्रो बी सेल के न्यूक्लियस में क्या पहुंचा मैसेज पहुंचा अब मैसेज पहुंचा और ये क्या एक्सप्रेस करने लगा यानी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को बनाने लगा तो ट्रांसक्रिप्शन को फैक्टर कौन कौन बनाया तो देखिए यहाँ गौर से देखिए ई टू एफ ई बी एफ एस ओ एक्स फोर बी एस ए पी कितना हो गया ई टू एफ EBF, SOX4 and BSAP. ये सब क्या है आज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या करता है ट्रांसक्रिप्शन करके मेमरेन बाउंड रिसेप्टर को लाता है राइट तो यहाँ पे देखिए जब ये SOX4 जब बन जाएगा ई टू बन जाएगा EBF और BSAP ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बन जाएगा तो ये क्या करेगा ये प्रो बी सेल कन्वर्ट किसमें हो गया कन्वर्टेड इन टू प्री बी सेल में अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है क्या कि प्री बी सेल में क्या नहीं होगा तो सबसे मेन है अब जैसे ही प्री बी सेल बना तो अब आ, सी किट की आवश्यकता नहीं होगी तो सी किट वहां से डिलीट होना पड़ेगा उस जीन को इनएक्टिव होना पड़ेगा और सी किट का एक्सप्रेशन अब नहीं होगा यानी प्री बी सेल में कौन सा रिसेप्टर नहीं पाया जाएगा तो सी किट राइट लेकिन पाया क्या क्या जाएगा आफ्टर इंट्रैक्शन विथ इंटरलुकिन सेवन टू इंटरलुकिन सेवन आर तो उसके बाद क्या क्या रिसेप्टर आएंगे वो देखिए सबसे पहला आएगा मेम्ब्रेन बॉन्ड आईजीएम अगर मान लीजिए ये प्रो बी सेल है राइट सॉरी प्री बी सेल है अब प्री बी सेल है तो इसमें कौन सा एंटीबॉडी आएगा सबसे पहले तो बोलेंगे मेम्ब्रेन बॉन्ड आईजीएम जब देखिए दो तरह का दो तरह का एंटीबॉडी होता है एक सिक्रेटरी फॉर्म होता है एक मेम्ब्रेन बॉन्ड हम लोग क्वेश्चन बेसिस पे सिक्रेटरी फॉर्म ज्यादा पढ़ते हैं लेकिन कुछ भी सेल सरफेस पे ही अपना एंटीबॉडी को रखता है जिसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बॉन्ड एंटीबॉडी राइट उसमें भी एंटीबॉडी का टाइप होता है जैसे आपको याद करने के लिए कैसे याद करेगा तो फाइव टाइप्स है जैसे आई जी ए आई जी यानी जी ए एम ई डी गेम्ड आपको याद रखने का यह सबसे अच्छा तरीका है गेम्ड याद रखिए और सबसे पहले देखिए प्री बी सेल में सबसे पहला कौन सा बना तो मेम्ब्रेन बाउंड आईजीएम फर्स्ट कम हुआ लेकिन अब मेम्ब्रेन बाउंड आईजीएम का भी क्या क्या वो मेम्ब्रेन बाउंड आईजीएम आया तो क्या वो फंक्शनल हो गया बोलेंगे नहीं बिकॉज एंटीबॉडी जब मैंने पढ़ाया था आपको तो बताया था कि एंटीबॉडी इज मेड अप ऑफ हैवी एंड लाइट चेन यानी एच और एल के फॉर्म में रहता है यानी दो हैवी दो लाइट तो यहाँ पे देखिए जो हैवी चेन का हैवी चेन ये होता है हैवी चेन अगर हैवी चेन का सीडीआर मैंने बताया था एंटीबॉडी में तीन सीडीआर होता है सीडीआर वन सीडीआर टू सीडीआर थ्री कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन बोलते हैं उसको और यहाँ पे देखिए हैवी चेन का सीडीआर तो फंक्शनल होगा लेकिन लाइट चेन का यहाँ सीडीआर फंक्शनल नहीं होगा तो यहाँ पे क्या बोलेंगे आईजीएम तो आया आईजीएम आया मेमरेन बॉन्ड लेकिन आया लेकिन हैवी चेन का सीडीआर फंक्शनल है सिर्फ लाइट चेन का सीडीआर नॉन फंक्शनल है हमेशा याद रखिए इसको अब उसके बाद दूसरा रिसेप्टर कौन सा आएगा बीसीआर बी सेल रिसेप्टर जिस तरह से मैंने 
टी सेल रिसेप्टर पर है था अल्फा बीटा उसी तरह यहाँ पे आईजी अल्फा आईजी बीटा को ही दूसरा नाम बोलते हैं सीडी सेवेंटी नाइन ए सी डी सेवेंटी नाइन बी राइट तो सेवेंटी नाइन ए और सेवेंटी नाइन बी क्या है ये रिसेप्टर है जिसको बीसीआर के नाम से जाना जाता है बी सेल रिसेप्टर राइट उसके बाद उसके पास क्या है ये सी डी नाइनटीन है सी डी ट्वेंटी फोर है एंड सी डी ट्वेंटी फाइव है और सी डी फोर्टी फाइव आर ए है तो ये क्या है ये सब मार्कर का काम करता है सी डी नाइनटीन क्या है इट इज अ मार्कर फॉर बी सेल राइट इट इज अ मार्कर फॉर बी सेल है कि नहीं तो मार्कर है बी सेल का राइट और उसके बाद और ये लेकिन हमेशा याद रखेगा सी किट प्रजेंट नहीं रहता राइट समझ में आया अब यहां पे देखिए अब ये जो आया राइट ये जो आया और आने के बाद ये सब रिसेप्टर्स आया लेकिन अब क्या हो गया हमने तो बताया था लाइट चेन का सीडीआर तो काम करता नहीं तो लाइट चेन का सीडीआर नहीं काम करेगा तो एंटीबॉडी क्या एंटीबॉडी क्या बाइंड कर पाएगा एंटीजन से नहीं क्योंकि हैवी चेन का भी सीडीआर और लाइट चेन का भी सीडीआर दोनों पार्टिसिपेट करता है एंटीजन बाइंडिंग के लिए राइट तो इसमें अब न्यू इंटरलिकिन सेवन आएगा प्री बीसीएल में और इंटरलिकिन सेवन क्या करेगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को बनाएगा ई जो बनना है ऑलरेडी ये ई और EBF क्या करेगा तो रैंक वन और रैंक टू को बनाएगा यानी रिकम्बिनेशन अरेजमेंट वाला रिकम्बिनेशन अरेजमेंट जीन को बनाएगा और क्या करेगा उसका हैवी चेन और लाइट चेन दोनों को देखेगा सही से प्रॉपर देखेगा डिटेक्ट करेगा एनालाइज करेगा देखेगा काम कर रहा है कि नहीं अगर नहीं कर रहा है तो ठीक से फिर से एडिट करके उसको अरेंज करके रीअरेंज करके फिर से सरफेस पे भेजेगा तो आप देखेंगे आईजीएम क्या कर रहा है उसका हैवी चेन का भी सी और लाइट चेन का भी सी काम कर रहा है राइट तो इस तरह से हम लोग इसको देखे कि जब मान लीजिए मेम्ब्रेन बॉन्ड आईजीएम आ गया बी सेल पे तो समझ जाइए कि बी सेल का मैचुरेशन हुआ और प्रॉपर आप काम करने के लिए जाएगा तो यहाँ पे देखिए सबसे मेन यहाँ पे अगर लेते हैं तो मेम्ब्रेन बॉन्ड आईजीएम क्या है मोनोमर के फॉर्म में होता है राइट है ना इस तरह का होगा और एक होता है आईजीडी ये बाद में बनेगा छोटा होता है इसका फंक्शन अभी तक अनोन है मेम्ब्रेन बॉन्ड आईजीडी का फंक्शन अभी तक क्योंकि इसके बारे में लेकिन सबसे ज्यादा मेन कौन है आई मेम्ब्रेन बॉन्ड आईजीएम और यही आगे चल के जब इसको हम इंटरलुकिन इंटरलुकिन सिक्स देंगे तो ये क्या करेगा डिफ्रेंसिएट कर जाएगा ये बी सेल और ये बी सेल क्या बना देगा तो जब एंटीजन बाइंड करेगा इंटरलुकिन सेवन सिक्स आएगा और इंटरलुकिन सिक्स कौन देगा टी सेल देगा और टी एस टू सेल कहेगा आप जो है एंटीजन आया है आप डिफ्रेंसिएट कर जाओ और डिफ्रेंसिएट करेगा एक करेगा प्लाज्मा बी सेल क्या करेगा प्लाज्मा बी सेल और एक करेगा मेमोरी बी सेल तो मेमोरी बी सेल में जितना भी एंटीबॉडी बनेगा सब मेम्ब्रेन बॉन बनेगा लेकिन प्लाज्मा बी सेल एक ऐसा बी सेल होता है जो कि एंटीबॉडी को धरा और स्पीड में सिक्रिट करता है लार्ज अमाउंट में ताकि जितना भी एंटीजन आया है सबको वो ट्रैप करके उसको फेगोसाइटोसिस करवा सके राइट तो इस तरह से हम लोग ये पढ़ रहे हैं ना कोई दिक्कत एनी प्रॉब्लम देन आज ठीक है तो इसको पढ़ लेना ठीक है प्रॉब्लम आएगा तो फिर हम है पूछना और इसको यूट्यूब पे भी देखते रहिए वीडियो ठीक है क्योंकि यूट्यूब से भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको मिल सकता है है ना ठीक है थैंक यू